ಟಿವಿ ಫೈವ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮೇ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ರೂಪಾಂತರಂಗ ಬಹುಶಃ ರೂಪಾಂತರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೂಪ ಅಯ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ರೂಪ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಬಟ್ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಚಿತ್ರ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಲರ್ಸ್ ಫಿಲಮು ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯಗಳು ಇವರದೇ ಆದ ಸುಂದರ ಪ್ರಪಂಚ ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮೋ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ನಮೋ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ ರೂಪಾಯಿರೋರು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ವಿಲನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಂದ್ರ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಇಂದನೂ ತರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೋದಿ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಆ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನನಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಸುತ
ಲೈನ್ಗಳು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಠ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಹೀಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುನೀಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೋದಿಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ಸೋ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಶೀಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಇಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಚಿತ್ರಾನ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಈಗ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬೋದು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ರ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊರಗಿತ್ತು ಈವನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಮಮತೆ ಮಗ ಅಂದಾಗ ಮಗನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಬಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಜನರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಓದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಸುನೀಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದು ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಕೈ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಮೊದಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಲ್ಲೂ ಫಿ ನಾವಿವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ರೂಪಾಯಿಯವರು ಮೋದಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋ ಬರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್
ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮೇ ಬರಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಬರಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲಮ್ಮೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಸಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯುವ ಸಮ್ಮೋಹ ಗೋವಿನ ಬಳಗ ಕಿರಿಯ ಬೆರಳ ಉಗುರಿನಲ್ಲೇ ಶಿಖರಾನೆ ಎತ್ತಿದ ಹುಡುಗ ಈವನ್ ಮುಖಪುಟ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂತ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ತು ಸಿಕ್ತು ಹೌದು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ನಾನು ನಂದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬದುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನಾವು ವಿದ್ಯೆನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರನ ತಂದಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ ಎಗೇನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಾಂಬೆಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋದಿ ಬಾಲಕರಾಗಿ ಯುವಕರಾಗಿ ಇವಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮುಂಬೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಫೇಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೇಟ್ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕಾಣುವಂತಹ ಮೋದಿ ತರ ಕಾಣುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮೋರಿ ಅದಿನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಲ ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇರಳ ಇಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫೈನಲ್ ಆದ್ರೆ ಹಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೌತಮ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖಪುಟ ಮತ್ತು ದಾಟು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಸಲೆಕ್ಕ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗು ಶ್ರೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದು ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಏನೇನೇನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂದೇ ಆದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಲೈನಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಆಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರು ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ
ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ನಡೆದಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ರೂಪ ಅಯ್ಯರ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೂರ್ ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನಾನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀವೇ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅನ್ನೋರ್ದು ಇದು ಕೆ ಪಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಬೋದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಬೋದು ಐಡಿಯಾಸು ಅವು ಎಳ್ಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಮೂರು ಮೂರು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡರ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳೋವಳಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸರ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಥರ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುನ್ನಡೀತಾನೇ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ನೀವು ಹತ್ರ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಅವರು ಸರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರದು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಸರ್ ಅಂದರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಹತ್ತೇ ಜನ ನಾನು ನಿಲ್ಸೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಕೊನೆಗೆ ಸರಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನೇ ಒಪ್ಸೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆ ಪಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನೇ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಹತ್ರನೂ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ
ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೂಪಾಂತರಂಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೆಸ ರೂಪ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಕೆ ಪಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಫೋನು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ್ವ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಮೇಲೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಡೈಲಮಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂತು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವಷ್ಟನ್ನ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವನೇನು ಬೇಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾ ಬೀದಿಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅದು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹಂಗಿದ್ದು ಇದ್ದು ರೂಢಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಿನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಮೊದಲಿಂದ ರೂಪಾಯಿರನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆಮ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ನಾನು ಮಾಡ್ರನ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬುಕ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೇ ನಾನು ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಒಂದಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿರೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮೋದಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಅದು ಹೊರತಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗ್ ಬಂತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಮೂವತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅದಾಗದೆ ಬಂದಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅದು ನಾ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟಪಡೋಳು ಸೊ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಂದೊಂದು ಮಗುನ ತಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ
ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಸೋ ನಂದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗೌತಮ್ ಎರಡು ಮೂರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ನಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನನಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪೈತಾಗರಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಪೈತಾಗರಸ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಆತ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅವನು ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಈ ಲೈಫು ಮುಂದಿನ ಲೈಫು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫು ಸತ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ದವನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ವೇದ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳು ಕಟ್ತೀವೋ ಅವನು ಅವಾಗಲೇ ವೇದ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಪೈತಾಗರಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಟೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂ ಪಿ ಟಾಕಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಪೈತಾಗರಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮೋ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರೂಪಾಯರವರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೆ ತರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನ್ಯೂಸ್